Hola, gracias por pasar por acá. El video de hoy es muy, pero muy cortito. Presta atención a esto. Te vas a morir. Un prompt y escribo. Acotar esta planta. Ya lo hizo. 58 cotas en menos, menos de 10 segundos. Yo lo corté para no estar 10 segundos parado así. Por ejemplo, etiquetar puertas, ventanas y habitaciones. Listo, acá terminamos. Chao. Pero, profe, para boludo, ¿qué es esta hechicería que estás haciendo? ¿Es una brujería o es magia? ¡Profe! Tranquilo, tranquilo. Acá estoy, acá estoy. Así de animal, así de simple, así de bestial y así de rompedor, de estallador de cabezas, como viste, es esta inteligencia artificial aplicada a Revi. Pero que puede hacer más de lo que mostraste Puede vos? hacer muchísimas cosas ¿Cómo más. ¿Cómo que? Todo lo puede. A ver... Todas las tareas repetitivas que hacemos en Revit, que tienen que ver con acotar, etiquetar, generar hojas, poner vistas dentro de hojas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con anotación, todo aquello que está fuera del dibujo, esta inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Ya salió al mercado, profe? ¿Cómo se llama? ¡Decímelo ya! No, no. Todavía no. Ya te voy a contar cómo puedes hacer para conseguir la beta de esta aplicación porque esto está en una especie, en un estadio de beta cerrada. Es decir, es un software que eh, originalmente es de Volt Lab, los diseñadores, los pioneros en inteligencia artificial de imagen a imagen de arquitectura, que fueron los que desarrollaron Veraz, que sigue funcionando, va por la versión 1.5, si no me equivoco. Ellos mismos desarrollaron una automatización, un plugin de automatización para Revit, que ya hace un año que lo tienen, lo lanzaron junto con Veraz, pero que yo no lo mostré porque era de pago en su momento y lo que hacía estaba muy bueno, vos podías automatizar las tareas que vos quisieras. El cambio ahora es que le agregaron un GPT. Un GPT no, no es que le metieron un chat GPT adentro. GPT significa Generate Pre-Trained Transformer. Un transformer, un tipo que es una red neuronal, en realidad no es un tipo, pero sí, es un cerebro en definitiva, que identifica lo importante y trabaja con lenguaje natural. Vos le pones a cotá, del 1 al 15, todo. Hoy, por ejemplo, en los comentarios de un video sobre Revit, que yo lo enseño con los comandos en español, discutían que en Latinoamérica se enseña en inglés y que qué sé yo, y la barrera del lenguaje ya no existe más. Porque estos grandes modelos de lenguaje trabajan en cualquier idioma. Vos podés hablarle mitad en español, mitad en coreano y mitad en francés. ¿Hablar dijiste? Sí, hablarle dije. ¿Pero ya se le puede hablar? Bueno, en este caso todavía a esta no se le puede hablar, pero a ChatGPT se le puede hablar. Hola ChatGPT, estamos acá con mi amigo Wilson y estamos grabando un video sobre inteligencia artificial aplicada a la automatización en planos de arquitectura. Qué interesante proyecto el que están llevando a cabo. ¿En qué aspecto específico de la inteligencia artificial aplicada a la automatización en planos de arquitectura les gustaría profundizar? Información bueno, va, va, de, listo, gracias querida. Este, dentro de poco, está mal que haga esto porque estoy descalzo, pero va, vamos a hacerlo así. Dentro de poco vas a trabajar en Revit así, mira. Oh. Eh, no me llega el micrófono hasta acá. Haceme, por favor, los detalles de escalera de todos los niveles. Uno en 20, no te olvides. Y después pasalos, eh, haceme los planos. ¿Te das cuenta? Uy, el celular. Antes se me caían las hojas. O sea, esto es un antes y un después. Te comento muy rápido cómo funciona y al final del video te digo cómo hacer para conseguir la versión beta de esto y participar del proyecto y, y poder este, tra trabajar en esto porque, hablando de comentarios, siempre en los comentarios últimamente... Eh, como todo el año pasado estuve hablando de inteligencia artificial, salvo un par de videos en donde hablé de rendering y de CAD, eh, me, me escriben, profe, hace mucho que está hablando sobre inteligencia artificial, ¿no cansa un poco ya? Yo te digo una cosa, eh, 
a vos que estás eh, mirando esto y que te dedicas todos los días a eh, ponerle cotas a los muros y ponerle etiquetas a las puertas, a las ventanas y a las habitaciones y a, a poner, este, a generar eh, scope box o llamadas o como las quieras llamar o a generar este, eh, hojas en donde vas acomodando todo. Bueno, eh, te quedaste eh, en el pasado. O sea, en este momento la universidad, por ejemplo, atrasó 30 años más de los 30 años que ya atrasaba. Yo, por ejemplo, que estoy a tres semanas de empezar las clases, ya no puedo, no puedo, éticamente, moralmente, no puedo enseñarles a mis alumnos de la facultad lo mismo que les enseñaba el año pasado. Yo tengo una materia, tengo dos materias, pero tengo una de ellas en donde les enseño a alumnos de tercer año a hacer un legajo técnico, en donde vemos bloques, vemos este, etiquetas, vemos cómo acotar, etc. Yo no puedo enseñarles más a los chicos cómo acotar. Si van a salir de la facultad o mismo mis propios ejercicios los van a hacer de esta manera y todas las cotas van a estar perfectas y van a estar prolijas y van a estar a la misma distancia que tienen que estar y como tiene un, un, este, un collision abider sería una especie de, de, de antichoque de antisuperposición de cotas se, eh, va, van a estar perfectas y no se van a olvidar ningún muro porque es inteligencia artificial y te etiqueta todos los muros entonces ¿Cuál va a ser la función de la persona a la que me refería recién que trabaja toda su vida haciendo eh, esto que la inteligencia artificial ahora hace en cinco minutos? Porque a vos te llevaba un día entero hacerlo. Me voy a tomar un mate eléctrico. A partir de ahora voy a cambiar mis exámenes, por ejemplo. Ya no les voy a dar una planta para acotar. Les voy a dar cinco plantas acotadas y les voy a decir, bueno... ¿Cuál de estas cinco plantas es la mejor planta acotada y por qué? Porque ese es el trabajo que viene de ahora en adelante. La inteligencia artificial pone todo y pone absolutamente todo. Y lógicamente, en un plano uno en cien, muchas veces hay cosas que necesariamente se superpongan, aunque tenga su este, collision avoider, esto que permite que, que, que las cotas no se crucen y cosas por el estilo. Pero... Eh, para nosotros los arquitectos no nos queda otra más que visar o sería supervisar los planos este, que las inteligencias artificiales hacen. No estoy hablando de dibujo, estoy hablando de anotación. Hasta el momento todo lo que se dibujaba en Revit salvo lo que vimos en el video de Architectures que te generaba el edificio completo y demás, se sigue haciendo de la misma manera. Ya aparecerán otras inteligencias artificiales que hagan eso también y que nos pongan nuevamente a nosotros en investigadores. Y a los docentes, como dice un querido amigo, que ya lo hemos nombrado varias veces en este canal, Adriano Manabella, el profesor en realidad se va a convertir en una especie de curador de conocimientos. Porque como quien cura una muestra en un museo, es decir, elige a qué artista invitar, qué obra invitar y demás, bueno, este, nosotros los profesores vamos a decir, bueno, anda a ver tal cosa que está acá en este video, anda a ver tal otra cosa que está acá en este paper científico y demás, porque esta información no está en ningún lado. Está en todos lados a la vez, pero no está en ningún lado. Ya no lo tienen los profesores debajo del brazo y entran con eso a clase y lo abren y hacen así. Y como arquitectos, prepárense. Cuando me dicen, ay, oh, profe, aburrís mucho. Bueno, por esto te, te muestro y te muestro y te muestro y te muestro eh, videos sobre inteligencia artificial. Porque hay que estar montado a la ola. Porque cuando la ola pasa, ya no la puedes alcanzar más. Yo no digo que el 100% del mundo va a empezar a usar esta inteligencia artificial ahora. Ni creo que lo va a hacer en 10 años. 
en 10 años probablemente nada más que el 90% del mundo lo use. O sea que queda espacio todavía para la gente que trabaja en, en CAD o trabaja en Revit a la vieja usanza. Es decir, como si fuera una moto de alta cilindrada pero con pedales de bicicleta. Te muestro cómo funciona y nos despedimos. Por ejemplo, yo vengo acá al prompt y le pongo vistas, interiores, habitaciones, eh, 104, que es esta de acá, si no me equivoco. Esta de la 104 a la 108, también me va a incluir el pasillo. 104 a 108. Fíjate que estoy usando, estoy mezclando español con inglés. Y lo va a hacer igual. Entonces le doy play y la inteligencia empieza a trabajar mientras nos vamos alejando para ir viendo cuando vaya poniendo los simbolitos de vista. Ahí arranca, ahí pone primer simbolito de vista, segundo, ahí está el de la 105. Todo esto genera trabajo y tiempo porque justamente está generando las vistas de cada uno de estos. Ya está esta de acá, falta la 107 que ahí la puso, la 108. ¡Ah, terminó! Ya terminó. Y ahora si venimos acá a los alzados interiores, tenemos todos los alzados interiores. Entramos en uno cualquiera, vamos a cerrar el glyph. Y ahí tenemos uno de los alzados interiores. Acá tenemos el otro, acá tenemos el otro, etc. En cada una de estas tenemos este, todo lo que son nuestras vistas interiores que en Latinoamérica no se usan tanto. Lo que viene a continuación es, de nuevo, abrir... Ah, esto no te lo mostré. Vamos a Evolve Lab y ahí tenés el Glyph, porque esta herramienta se llama Glyph. Glyph más Copilot. Ya te digo dónde buscarla. Entonces, abrimos el Glyph, verifica el usuario. La idea de esto es que vos podés crear el tipo de vista que quieras, el tipo de, de leyenda, las hojas que necesites en función de lo que necesites, todo. Podés este, acotar por categoría o puedes acotar directamente hojas enteras, podés etiquetar lo que se te ocurra. Yo acá tengo uno que dice etiquetar todo, que lo dice que te pone etiquetas absolutamente de todos, pero de las que yo quiero, porque normalmente cuando vos pones etiquetar todo en Revit, tenés que decirle qué etiqueta va en cada uno. Bueno, y es, suele ser un despelote que nunca nadie lo usa. Acá sirve perfectamente. Podés este, importar hojas este, de Excel, podés poner las vistas que quieras, de todas las que creaste acá, por ejemplo, en, eh, en las hojas que correspondan, que las creaste previamente acá. Y de cada una de estas cosas vos podés entrar y elegir lo que quieras que aparezcan en, en, en esas hojas. Por ejemplo, yo quiero que aparezcan hojas de pilares estructurales y elijo los pilares que tenga y quiero que los unifique por este tipo. Y tenés una planta de pilares estructurales Así, la típica tabla de carpintería. O sea, de todo podés hacer absolutamente de todo de la manera que vos quieras. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo es que se puede hacer por inteligencia artificial. Es decir, con un lenguaje natural e infalible. Esta es la primera que aparece. Es la primera de cientos de estas que van a aparecer, de las cuales el Glyph es la que va a liderando en este momento, pero te puedo asegurar que en un mes tenemos 20 o 30 que van corriendo detrás, como pasó con Verás, una vez que salió Verás, salieron un montón de otras por detrás, porque la idea es la idea, pero la idea no le pertenece a nadie. Cada uno lo programa como quiere y llega a determinado punto como quiere, es decir, que en algún momento todo esto, todo esto va a estar ya incorporado al software, y cuando digo algún momento, no digo algún momento eh, de mi ancianidad. Yo estoy seguro que lo voy a ver con todas las enfermedades crónicas que tengo que no me auguran un muy buen futuro. Estoy seguro que lo voy a ver porque esto es dos años, tres años. Como te dije al principio, todo esto está en una fase beta cerrada. ¿sí? Es un grupo cerrado. Pero vos podés descargar el glyph 
la versión eh, trial que tiene, porque es un plugin de, de pago. Vas a evolab.io barra glyph y acá tenés para descargarlo, para comprarlo. Si lo querés comprar, vale 69 dólares por mes, pero tenés el free trial. Te recomiendo que te descargues el free trial y con eso... Este, ya vas a poder estar trabajando en Glyph no vas a tener la inteligencia artificial porque para la inteligencia artificial en esta misma página te vas arriba de todo y dice Copilot Sync App haces clic ahí y te lleva un formulario en donde pones tu mail en donde pones a qué te dedicas y si este, la gente de Evolve Lab eh, le parece que sos una persona interesante que este, puede aportar al desarrollo de, de esta inteligencia artificial eh, seguramente te van a contactar y vas a tener tu, tu prueba este, como la tengo yo si querés porque al fin y al cabo esto no le va a importar a nadie en el futuro. Así que vos fíjate, anda tranquilo. Bueno, basta. No tengo un buen día hoy, lamentablemente, pero no podía dejar pasar esta noticia porque es una noticia bomba. Les prometo en un futuro cercano hacer un video con un poquito este, más de onda y este, sintiéndome mejor. Yo por ahora les dejo el botón de suscripción de este lado y un par de videos de este otro lado para seguir aprendiendo porque hoy más que nunca hay muchísimo, pero muchísimo por aprender.